Uh, hello. Um, I would like you to watch the movie first, which will explain you what exactly Apanet is doing. Oświetlenie miast to duży wydatek. W nocy musi być bezpiecznie. W samej tylko Warszawie jest ponad 109 tysięcy opraw oświetleniowych. Roczny koszt utrzymania oświetlenia to ponad 72 miliony złotych. To bardzo duża kwota. Na ulicach lampy znajdują się średnio co 30-45 metrów. To jest około 30 lamp na kilometrze drogi. W średniej wielkości miasto ma ponad 30 tysięcy opraw oświetleniowych. Miasto, takie jak Wrocław, wydaje nawet 35 milionów złotych na oświetlenie ulic. My wiemy, jak zaoszczędzić połowę tej kwoty, a nawet więcej. Rozwiązanie jest proste. Lampa musi świecić całą noc. To jest średnio około 11 godzin na dobę. Nie można jej wyłączyć, ale to nie znaczy, że nie można jej przyciemnić. Nasz pomysł zakłada, że każda lampa wie, kiedy i z jaką mocą ma świecić. Możliwości takiego rozwiązania są ogromne. Miasta żyją swoim rytmem. Statystycznie łatwo jest określić w rytmie doby i tygodnia, kiedy natężenie ruchu jest największe. Mając te dane, programujemy system tak, aby dostosował natężenie oświetlenia do aktualnych potrzeb. W przypadku dróg szybkiego ruchu lub autostrad opieramy się na bieżących pomiarach natężenia ruchu i danych ze stacji pogodowych. Gdy ruch jest duży, utrzymujemy 100% mocy. Gdy ruch ustaje, obniżamy moc do ustalonej normami klasy. Kiedy jest mgła lub pada deszcz, oświetlenie pozostaje na stuprocentowym poziomie. Gdy pogoda się poprawia, automatycznie wracamy do oszczędzania. Korzystając z czujek ruchu, każda lampa będzie wiedziała kiedy i z jaką mocą świecić. W parkach, na deptakach, w nocy, gdy ulice są puste, natężenie świecenia może być niższe. Lampy same wyczują ruch i rozświetlą się na 100% mocy. Nie wszystkie, tylko te, pod którymi będzie się coś działo i może kilka obok dla komfortu przechodnia. System jest niezwykle prosty w instalacji. W każdej wnęce słupowej montujemy sterownik komunikujący się z oprawą. Nasz sterownik komunikuje się poprzez sieć zasilającą ze sterownikiem szafy, który to steruje niezależnie pracą wszystkich podłączonych opraw. Internetem, światłowodem czy w dowolny inny sposób dane są przesyłane do zarządcy. Na dowolnym urządzeniu, posiadające autoryzację osoby, mogą śledzić pracę opraw i sterować oświetleniem. Cały czas mamy pełną informację o wszystkich oprawach oświetleniowych. Wiemy, czy świecą, kiedy świecą, z jaką mocą świecą, a o awariach wiemy szybciej niż zdenerwowani użytkownicy. Nasz system działa na już istniejącym okablowaniu i daje możliwość utrzymania napięcia w sieci przez całą dobę. A to daje całkiem nowe możliwości dla inteligentnego miasta. Tworzenie stacji ładowania aut elektrycznych, punktów Wi-Fi, zasilanie parkomatów. Nasze rozwiązania dają ponad 50% oszczędności. Najlepszym tego dowodem są miejsca, gdzie już takie projekty zrealizowaliśmy. Jesteśmy członkiem Lonmark International, stowarzyszenia promującego otwarte standardy komunikacji. Rozwiązanie takie umożliwia zamianę urządzeń na każdym poziomie działania na inne które posiadają otwarte protokoły komunikacji oraz nie wiążą kupującego z jedynym systemem na przyszłość. A to stwarza warunki konkurencji, co daje gwarancję najlepszej ceny i jakości. Um, ok, I think you like the movie and probably you know what we are doing. Basically, um, Apanet, thank you, thanks. Uh, Apanet is um, using Echelon, uh, thank you for, for a speech before, because uh, Echelon gives us uh, all the, uh, some of the products, and uh, Apanet is uh, making uh, a controller which is in the poll. Uh, I won't tell you about um, the controller, I would like to tell you more about some, uh, about system and about the openness and about the interoperability. Um, this is the biggest hub or biggest junction or biggest cross, whatever you call it, in Poland. Uh, if you go and cross A4 and A1, this is what you see. And the general directory of uh, Polish roads um, in the tender, they say that the system has to be interoperable. So uh, it has to be open. So uh, the product that we've got, um, uh, follows all the tender and uh, 
this is the junction that our system is working at the moment. Why it's so important? The, the very junction controls at the moment about 4,000 luminars and uh, it takes all the data from the weather station and we also use, uh, instead of uh, induction loop, we use uh, radars. Uh, the radars uh, measure the density of the traffic and it gives the information to the system. So uh, when the traffic is very heavy, we keep 100% of the brightness of the uh, luminars. If the weather conditions are quite bad, like today in Frankfurt, we also don't uh, control, I mean, we don't um, put the brightness of the luminaires down. Uh, the system reduces power consumption and also uh, the maintenance costs. We know that because we have many uh, projects uh, in Poland at the moment. Um, I'm talking about this very um, junction because of the openness and interoperability, which is very important in many projects. Why is that? Um, the system, as, I, as you've seen on the movie, uh, the communication is via PLC, via uh, power line communication. Um, Echelon product, it's here in the, in the cabinet. Uh, it's a very smart server that we are using and we are communicating with this server uh, via power line communication. Um, the end user will see um, all the data from the luminaires, but also um, it can control the work of the luminaires. Uh, this is the junction I, I, told, I showed you uh, before. We are, at the moment, we are using the CMS of uh, street, uh, street Light Vision. Uh, obviously, if you want to see more, you, you are uh, invited to our stand to see every single lamp, what it measures, and I explain you all the stuff. Um, this is the guy, the end user, who sees all the luminaires working or not working in the city. Um, I uh, mentioned interoperability and openness before, and um, Last week I was in Warsaw at the Smart City Conference and I was uh, very uh, pleased with the guy from Helsinki, it's, it's quite a smart city, who um, said at the very end of his um, speech uh, that there are four ways to keep the city smart uh, by implementing all the controlling systems. One of them was the openness of data. Uh, I think it's quite important uh, to work on open data, uh, whereas you can communicate with other systems. If you are a closed system, if you cannot communicate with other system, it means, um, apart from um, the lackness of interoperability, you are like the only one solution for, uh, for local authorities. Um, What's smart city for me? What's smart um, street lightning? It's the lightning that uh, covers um, needs of citizens, of tourists and of the government. So uh, this is the smart city. And um, this is taken from a uh, landmark organization, the definition of interoperability. It's easy to find in the internet. And uh, we are trying to follow all the uh, definition from from the side, and uh, at the at the last slide, you can see uh, the case study of the biggest project in Poland so far made by our company and uh, made so far in Poland because it covers uh, 8,000 uh, luminaires. Um, we have the data from from the local authorities that. Um, they are very pleased with the system. They want to rebuild it. And the, the uh, uh, um, redu reduction of costs uh, are almost 72%. Uh, 
in the place, uh, another um, uh, city, Tychy, they, they have also 72% of reduction of uh, uh, energy. Um, this, is, uh, this is it, and uh, if you are interested in our solution, please do find us at Hall 5, stand D29. Thank you very much. So, Edita, thank you very much. I may I ask you if there are any questions? If not, here you see where you can post your questions afterwards and during the whole week. So, thank you very much for your presentation. We will write back in this speaking theater.